నిన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎర్రకోటమి ప్రసంగిస్తూ కూడా ఉమ్మడి రక్షణ బలగాల అధిపతిని తాము త్వరలోనే నియమించబోతున్నాము అంటూ కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు సార్ ఈ ఉమ్మడి రక్షణ బలగాల అధిపతి వలన ఇండియాకి కలిగేటటువంటి త్రివిధ దళాలకు కలిగేటటువంటి ఉపయోగం ఏ రకంగా ఉండబోతుంది ఇంతకుముందు ఇతర దేశాల్లో ఈ వ్యవస్థ ఉందా దానికి సంబంధించిన అంటే ఇప్పుడు ఈ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అంటారు అంటే ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు ఈ మూడు బలగాలు ఉన్నాయి ఈ మూడు బలగాలకు వాస్తవంగా అధిపతి రాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి ఈజ్ ఎ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ మొత్తం అన్ని బలగాలకు ఎందుకంటే మన దేశంలో పౌర నియంత్రణలో మిలిటరీ ఉంటుంది విధానపరమైన నిర్ణయాల్లో ఈ త్రివిధ దళాధిపతులతో పాటు రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి డిఫెన్స్ సెక్రటరీ ఉంటాడు నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక రకంగా ఈ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజరే త్రివిధ దళాలకు అధిపతి లాగా డిఫాక్టోగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ముగ్గురు ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్స్ ఉంటారు నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ఉంటారు డిఫెన్స్ సెక్రటరీ ఉంటారు ఇప్పుడు నాలుగో వ్యవస్థ వస్తుంది చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఇప్పుడు అమెరికాలో ఈ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఉంది కనుక మన దేశంలో కూడా పెడుతున్నాం అనేది ఒక వాదన అమెరికాకు ఉండేటువంటి జియో పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ వేరు అమెరికాకు చాలా పనులు ఉంటాయి భారత ప్రపంచం అంతా అమెరికా సైన్యాలు ఉంటాయి భారతదేశానికి ఉండేటువంటి అవసరాలు వేరు అందువల్ల అమెరికాను చూసి పెట్టడం అనేది అది సమంజసం కాదు కానీ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఎందుకు అవసరం అనుకున్నప్పుడు మీకు క్షేత్ర స్థాయిలో యుద్ధ సమయంలో ఆర్మీకి లేదు ఎయిర్ ఫోర్స్ నేవీకి మధ్య కోఆర్డినేషన్ సమన్వయం ఉండదు అనేది ఒక వాదన అయితే ఇప్పుడు కూడా సమన్వయం మరి నిజంగా స్ట్రేటజిక్ ఇప్పుడు నీకు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఫీల్డ్ మీద ఉండి ఈ మూడు బలగాలని కోఆర్డినేట్ చేయడు ఆయన మెయిన్గా స్ట్రేటజిక్ అఫేర్స్ కోఆర్డినేట్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ఆ పని ఆల్రెడీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ చేస్తున్నారు నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ఇక ఉండరా ఎందుకంటే చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫే నేరుగా ప్రధానమంత్రికి భద్రతా సలహాదారుడుగా కూడా ఉంటారా అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనకు ఉదాహరణకు చాలా ఇస్రో చైర్మనే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ సెక్రటరీగా కూడా ఉంటారు సో అలా చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫే నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్గా ఉంటారా అనేది ఒక అంశం అందువల్ల ఈ ఇట్ ఈస్ ఏ రొటీన్గా మన మిలిటరీ అఫైర్స్లో ఏది ప్రయోజనం అనేది ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుంటుంది దాన్ని మనం పొలిటికల్గా విశ్లేషించాల్సిన అంశం కాదు కానీ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే అమెరికాను చూసి మనం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అమెరికా కొండే జియో పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ మనకు వేరుంటాయి రెండో క్వశ్చన్ ఇప్పటికే జాతీయ భద్రత సలహాదారు ఉన్నారు రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి ఉన్నారు మళ్ళీ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ వ్యవస్థ ఏం పనిచేస్తుంది మరి ఈ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ఇక ఉండరా ఒకవేళ ఉంటే ఎవరు బాస్ ఇప్పటికీ త్రివిధ దళాధిపతులకు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ బాస్గా ఉంటారా వన్ అమౌంట్ ది ఈక్వల్స్గా ఉంటారా ఓకే సో ఈ ముగ్గురులోనే ఒకరిని చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్గా వ్యవహరిస్తారా లేదా సెపరేట్గా చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్గా పెట్టినప్పుడు నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ రోల్ ఏంటి మరి డిఫెన్స్ సెక్రటరీకి బాస్గా ఉంటారా చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ దిగువన ఉంటారా సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ రైజ్ అవుతాయి ఇప్పటి వరకు వాదన ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే ఆర్మీ ఈ సైనిక వ్యవహారాల నుంచి వచ్చే డిమాండ్ ఇది చాలా కాలంగా కారణం ఏంటంటే బ్యూరోక్రటైజేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది మేము ఫీల్డ్ పైన పోరాడతాం ఆపరేషనల్గా ఉండే సమస్యలు మాకు తెలుసు క్షేత్ర స్థాయిలో వార్ థియేటర్ అంటారు ఆ క్షేత్ర స్థాయిలో ఉండే సమస్యలు ఇబ్బందులు మాకు తెలుసు కానీ నిర్ణయాలు ఎవరు తీసుకుంటారు డిఫెన్స్ సెక్రటరీ అధికార వ్యవస్థలో ఉంటారు సో ఈ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ రక్షణ సంబంధించినటువంటి విధాన నిర్ణయాల్లో కీలక భూమిక పోషిస్తూ ఉంటారు అందువల్ల ఈ రక్షణ శాఖ బ్యూరోక్రసీ ఫీల్డ్ మీద ఎన్నడు యుద్ధం చేసిన వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ లాంటి దేశంలో రక్షణ శాఖలో పనిచేసే అధికారులు కూడా మూడేళ్ల పాటు వారు కూడా క్షేత్రంలో స్థాయిలో పనిచేయాలని నిబంధనలు కూడా ఉన్నాయి మన దేశంలో అలా లేదు కేవలం దే ఆర్ ఫేర్లీ బ్యూరోక్రాట్స్ మాత్రమే సో ఈ బ్యూరోక్రాట్స్కు మా అవసరాలు తెలుస్తలేవు మా కన్సర్న్స్ తెలుస్తలేవు అనే విమర్శ సైనిక బలగాల నుంచి ఉన్నాయి అందువల్ల ఆ విమర్శను అధిగమించడం కొరకు అలాగే సినర్జీ అంటారు అంటే మూడు బలగాల మధ్య ఒక సరైనటువంటి సమన్వయం సాధించడం కొరకు ఈ కొత్త చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ తెచ్చామనేది వాదన కానీ నేను ఇంతముందు చెప్పినట్లు మరి జాతీయ భద్రతా సలహాదారుడు ఏమవుతారు జాతీయ భద్రతా సలహా దిగువనుంటారా ఎగువనుంటారా మరి ఇద్దరి ఫంక్షన్స్ మధ్య ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఉంటుందా 
టూ మెనీ పొజిషన్స్ క్రియేట్ అయితే కన్ఫ్యూజన్ పెరగదా ఇప్పుడు అనేక దొంతలు డిఫెన్స్ సెక్రటరీ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజరు ఇన్ని వ్యవస్థలు అంటే ప్రభుత్వం భద్రతాపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఇది ఒక దొంతల వ్యవస్థ లాగా ఉండదా భారతదేశ జియో పొలిటికల్ అవసరాలు ఏంటి ఇప్పుడు ఇది ఆ అవసరాన్ని ఏ మేరకు ఇది తీరుస్తుంది ఇలాంటి విశ్లేషణ మనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అందువల్ల మిలిటరీ నిర్ణయాలని వ్యూహాత్మక దృక్కోణం నుంచే చూడాలి అయితే నిన్న ఆగస్టు పదిహేను నాడు అనౌన్స్ చేయడం ద్వారా ఒక మెసేజ్ అంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీని ఒక పొలిటికల్ అంశంగా చేసి అధికారంలోకి వచ్చిన ప్రభుత్వం మీకు పుల్వామా బాలాకోట్ దాడుల తర్వాత ఆ ఆర్థిక మాంద్యం లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా వాటిని అధిగమించే ఎన్నికలు గెలిచారు అందువల్ల ఆ సెక్యూరిటీ అనేది దిస్ గవర్నమెంట్స్ పొలిటికల్ వెపన్గా ఉంటుంది అందుకే సహజంగా పదిహేను ఆగస్టు రోజు దేశాన్ని ఉద్దేశించి చేసే ప్రసంగంలో ఈ నేషనల్ సెక్యూరిటీని హయ్యర్ లెవెల్లో పెట్టడం ద్వారా దేశ భద్రతను ఒక పొలిటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్గా ఉపయోగించేటువంటి ఒక పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు ఇందులో మనకు కొనసాగుతుంది అందువల్ల సాధారణ ప్రజలకు అర్థం కాదు కదా ఇప్పుడు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఉండాలా ఉండకూడదా కామన్ పీపుల్కు సంబంధం ఉన్న అంశము కాదు వాళ్ళకి అర్థమయ్యే అంశము కాదు కానీ దాని ప్రొజెక్షన్ ఎట్లా ఇచ్చారంటే చూడండి మోడీ మార్క్ నిన్న టీవీ ఛానల్లో మన తెలుగు ఛానల్లో శివం ఎత్తిపోయారు రక్షణ రంగములో కూడా మోడీ మార్క్ మొదలైందా అని ఇట్లా దీర్ఘాలు తెలిసారు అసలు ఏం తెలుగు దీర్ఘాలు చేశారో తెలియదు కానీ ఇలాంటి వ్యాఖ్యానాలు వార్తలు వచ్చాయి అంటే దీన్ని కూడా ఒక పొలిటికల్ అంశంగా మస్కులార్ నేషనలిజం అంటే చూడు కండల వీరుడు మోడీ ఏం చేస్తున్నాడు అనటానికి ప్రజెంటేషన్ కు ఉపయోగించుకునేటువంటి సభావం పెరుగుతుంది అలాంటిది మంచిది కాదు ఎస్ ఈ దేశ జియో పొలిటికల్ అవసరాలకు ఈ దేశ భద్రతా అవసరాలకు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అవసరం అనుకుంటే తీసుకుంటుంది ప్రభుత్వం దాన్ని పొలిటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మాత్రమే కాకూడదు ఇప్పుడు ఎవరిని నియమిస్తారు అనేది కూడా చర్చ జరుగుతుంది జనరల్ బిపిన్ రావత్ నియమించవచ్చు అని అంటున్నారు జనరల్ బిపిన్ రావత్ గత కొంత కాలంగా ఇస్తున్న ప్రకటనలు చూస్తే అమిత్ షా ఇచ్చే ప్రకటనలకు దానికి తేడా ఉంటుంది మీకు బీజేపీ నాయకులు ఇచ్చే ప్రకటనలకు జనరల్ బిపిన్ రావత్ ఇచ్చే ప్రకటనలకు తేడా ఉంటుంది జనరల్ గా సైన్యానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న వారు చాలా సంయమనంతో వ్యాఖ్యానాలు చేయాలి కానీ చాలా సందర్భాల్లో నేషనలిస్ట్ జింగోయిజం అంటారు అంటే ఒక ఫాల్స్ ను ఫాల్స్ హుడ్ అంటే దేశం గురించి ఒక ఫాల్స్ హుడ్ ను ఒక ఎమోషన్ ను భావోద్వేగాన్ని ప్రొవోక్ చేసే పద్ధతిలో అనేక సందర్భాల్లో ప్రకటనలు వచ్చాయి సో కాశ్మీర్ విషయంలో కానీ ఆర్మీ ఎప్పుడు కూడా సైనిక వ్యవహారాలకే పరిమితం కావాలి దానికి సంబంధించిన రాజకీయ అంశాలని సైన్యం ఎప్పుడు మాట్లాడకూడదు ఈవెన్ జాతీయ భద్రతా సలహా కూడా మాట్లాడకూడదు అది ప్రధాన మంత్రి పని రక్షణ మంత్రి పని హోం మంత్రి పని వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు కానీ బిపిన్ రావత్ చాలా సందర్భాల్లో ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు సో పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్ వీ వీ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ పీపుల్ సో ఇప్పుడు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఆయన అవుతారు అనుకున్నప్పుడు ఇంకా జరగబోయేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక అంచనా తర్వాత నిన్న మోడీ గారు ఉపన్యాసంలో ఇంకో పాయింట్ ఏం చెప్పాడంటే మేము మొదటి ఐదేళ్ళు ప్రజల అవసరాలను తీర్చడంపై కేంద్రీకరించాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఐదేళ్ళు దేశ అవసరాలు తీర్చడంపై కేంద్రీకరిస్తాం అన్నారు నాకు అర్థం కాదంటే దేశంలో అంటే ప్రజలు కాదా ప్రజలు లేని దేశం ఉంటుందా దేశం అంటే మట్టి కాదే దేశం అంటే మనుషులు అని గురుజాల గారు చాలా కాలం చెప్పారు మరి దే ప్రజలు లేని దేశ అవసరాలు ఏముంటాయి ప్రజల అవసరాలే దేశ అవసరాలు దేశ అవసరాలే ప్రజల అవసరాలు కానీ నిన్న మోడీ డిఫరెన్షియేట్ చెప్పాడు అంటే బహుశా ఇంకో ఈ దేశ అవసరాల కిందకి ఈ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ దేశ అవసరాల కిందకి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఇంకా ఇలాంటి వివాదాస్పద అంశాలన్నింటిని దేశ అవసరాల జాబితాలో వేసి మేము ఇప్పుడు ప్రజల అవసరాల గురించి అవసరం మా మేము పట్టించుకోమిగా దేశ అవసరాలు మాకు ముఖ్యమైపోయినాయి ప్రజల అవసరాలు ఏమైనా కానీ అనే చర్చకు దారితీస్తారా అందువల్ల దీన్ని ఒక పొలిటికలైజ్ చేసి నేషనల్ సెక్యూరిటీ డిషన్స్ను దేశం ముందు పెట్టి ఇది చీఫ్ చూడండి మోడీ ఎంత పవర్ఫుల్ పర్సన్లను పెడుతున్నాడు అని పవర్ఫుల్ వ్యక్తులతో రాదు వ్యవస్థలతో వస్తాయి అందువల్ల ఇప్పటికీ త్రివిధ దళాధిపతులు ఉన్నంత మాత్రాన భారతదేశం పాకిస్తాన్ పై యుద్ధం చేసి గెలిచింది కదా కార్గిల్ లో గెలిచింది కదా చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ లేడు కదా లేకపోయినా గెలిచింది కదా అందువల్ల ఒక వ్యక్తి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ గా అపాయింట్ అవడంతోనే ఇక దేశంలో పాకిస్తాన్ లో 
ఆర్కిటెక్ట్ మహాసముద్రం వైపుగా పరుగులు తీస్తుందా ఏది కదా అందువల్ల లెట్ ఆర్ నాట్ గ్లామరైజ్ ఇట్ రొమాంటిసైజ్ ఇట్ అదొక స్ట్రాటజిక్ డిసిషన్ ప్రభుత్వం ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆ డిసిషన్ వల్ల మోర్ సమన్వయం వస్తుంది అంటే మంచిదే కదా అయితే నిన్నటి నుంచి నిన్న ప్రధాని మోదీ దీనికి సంబంధించి ప్రకటన చేసిన తర్వాత కూడా చాలా సందేహాలు అయితే వ్యక్తమైనటువంటి పరిస్థితి సార్ మీరు అన్నట్టే గతంలో కూడా భారత్ పాకిస్తాన్తో చేసినటువంటి యుద్ధాల్లో గెలిచినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఈ డిమాండ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది త్రివిధ దళాలని సమన్వయపరుస్తూ ఒక అధిపతి ఉండాలనేది ఎప్పటి నుంచో ఒక డిమాండ్ ఉందంటూ కూడా వార్తలు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటి సార్ అసలు ఈ సమన్వయ లోపాన్ని ఎప్పుడు గుర్తించారు గత అనుభవాలు మనకి ఏం చెబుతున్నాయి అనుకోవచ్చు కార్గిల్ యుద్ధ సమయంలో కూడా ఈ చర్చ వచ్చింది కార్గిల్ యుద్ధం తర్వాత సుబ్రహ్మణ్యం కమిటీ అని ఒక కమిటీ వేశారు ఈ చర్చ చాలా కాలంగా ఉంది అంటే నేను అనే పాయింట్ ఏంటంటే అది ఇప్పుడు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అనే పేరు మీద లేకపోయినా నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అని ఉన్నా రాలేని సో లేరు ఏదో వ్యాక్యూమ్ ఉంది అనుకుంటే పొరపాటు పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఇచ్చడానికి రక్షణ మంత్రి ఉంటాడు అలాగే అది విధానపరమైన నిర్ణయాలని తీసుకోవటానికి జాతీయ భద్రతా సలహాదారు ఉన్నారు ఫీల్డ్ మీద తమ తమ బలగాలకు నాయకత్వం ఇచ్చడానికి ప్రతి బలగానికి ఒక చీఫ్ ఉన్నారు అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే విధాన తీసుకున్న విధానపరమైన నిర్ణయాలని అమలు చేసేందుకు రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి ఉన్నారు వీటికి తోడు వివిధ కమిటీలు ఉంటాయి ఇప్పుడు కొనుగోళ్లకు సంబంధించింది డిఫెన్స్ అక్విజిషన్ కౌన్సిల్ అని ఉంటుంది దాంట్లో మొత్తం త్రివిధ మూడు మూడు బలగాల అధిపతులు కూడా మెంబర్స్గా ఉంటారు అందువల్ల ఇదేదో ఇప్పటిదాకా సమన్వయం లేదు ఇప్పటిదాకా సైన్యము ఎయిర్ ఫోర్స్ వీళ్ళు ఉత్తర భారతదేశం అయిపోతారు దక్షిణ భారతదేశం అయిపోయారు వీళ్ళు లేదో కొట్టుకున్నట్లు లేదా సైన్యానికి ఎయిర్ ఫోర్స్ కి మధ్య ఏదో రోజులు గొడవలు అవుతున్నట్లు వీళ్ళు పోయిన వీళ్ళు ఒకరి మీద ఎవరు వీళ్ళు కాల్పులు జరుపుకున్నట్లు ఇట్లాంటి ఒక రాంగ్ నోషన్ మనం క్రియేట్ చేయగలదు ఇప్పటిదాకా కోఆర్డినేషన్ లేదనుకుంటే పొరపాటు అది వీఆర్ ఇన్సల్టింగ్ ద ఆర్మీ ఇంత టాప్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ ఫోర్సెస్ మనవి ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ మీకు నావీ మధ్య కోఆర్డినేషన్ లేకుండా మనం కార్గిల్ యుద్ధంలో గెలిచామా కోఆర్డినేషన్ లేకుండానే ఇన్నిసార్లు పాకిస్తాన్ యుద్ధంలో గెలిచామా అందువల్ల ఈ కోఆర్డినేషన్ లేకుండానే మనం ఆఖరికి సివిలియన్ ఆపరేషన్ కూడా చేస్తున్నప్పుడు కేరళలో వరదలు వచ్చినప్పుడు ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ నావీ కలిసే పనిచేస్తాయి కదా సో ఇవే కలవకుండా పనిచేయలేదు కదా పోయిన చోటుకే నా పొడవ పోయి విమానం పోలే కదా అందువల్ల ఆ కోఆర్డినేషన్ ఉండదు అనుకుంటే పొరపాటు మన దగ్గర సమస్య ఏంటంటే దే ప్రతిదాన్ని గ్లామరైజ్ చేస్తాం ప్రతిదాన్ని రొమాంటిసైజ్ చేస్తాం గతంలో జరిగిన జరిగిన అన్ని దుర్మార్గమైనవైన క్రియేట్ చేస్తాం మోడీ తీసుకున్న నిర్ణయం మాత్రమే అద్భుతమైందని చెప్తాం ఈ వ్యవహారంలో భాగంగా ఈ ప్రొజెక్షన్ తప్ప అంటే అప్పుడు మరి వాజ్పేయి ప్రభుత్వం హయాంలో చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఎందుకు పెట్టలే వాజ్పేయి తెలియదు కూడా సో ఇప్పుడు మోడీ పదే పదే ప్రొజెక్షన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇవాళ వాజ్పేయి గారి వర్ధం కూడా సో ఆయన తగ్గించిన వాళ్ళు అవుతున్నారు మరి కాంగ్రెస్ ప్రధానమంత్రులు అంటే పోనీ మీ దృష్టిలో చాతకానాలు నెహ్రూ నుంచి మన్మోహన్ సింగ్ వరకు మరి వాజ్పేయి కూడా ఆరేళ్ళు ఉన్నాడు కదా మరి వాజ్పేయి కూడా గుర్తించలేకపోయినా దేశ అవసరాలని ఒక మోడీ ఏ గుర్తిస్తున్నాడా మరి దేశ అవసరాలని వాజ్పేయి ఎందుకు గుర్తించలేకపోయాడు దేశ భద్రత అవసరాలను ఎందుకు గుర్తించలేకపోయాడు కార్గిల్ యుద్ధం వాజ్పేయి హయాంలోనే కదా సో తర్వాత వాజ్పేయి అధికారంలో ఉన్నాడు కదా మరి కార్గిల్ యుద్ధంలో ఇది గుర్తించితే ఈ లోపాన్ని వాజ్పేయి ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకోలేదు అందువల్ల వాజ్పేయి అద్వానీ దేశానికి జవాబు చెప్పాలి కదా వాజ్పేయి గారు లేరు అద్వానీ గారు ఉన్నారు కదా ఆ ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా ఉన్న రాజ్ నాథ్ సింగ్ వీళ్ళంతా జవాబు చెప్పాలి కదా దేశానికి మీ దేశ ప్రజలకు ఎందుకు అన్యాయం చేశారు ఇలాంటి కీలకమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకోకుండా అని ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా అందువల్ల మనం ప్రతిదాన్ని పొలిటికలైజ్ చేయకూడదనే నేను ఇంతకుముందు చెప్పింది